我是温柔雪，在这个自媒体时代，每天都有新的万人迷出现，不多我一个，也不少我一个。与哗众取宠相比，我更乐意取悦我自己。爱得有原则，散得有底线，是我的感情信条。谁说只有男人在感情中才能占据主导地位？不要去定义女人，性别不过是我们自己无法选择的天然属性。只有突破了自我约束，才能成就更有趣的人生。林哥，不是那个姑娘都奔着钱去的。你要这么直接的话，会吓跑你真正的缘分的。我到了。苗布，能加强微信吗？啊。啊，抱歉，我得先去一下卫生间，一会儿见。亲爱的。真是太感谢你了，要不你救场的话，我们第一环节就完蛋了。在你这儿成的，你要是敢不介绍到我那儿去办婚礼，看我怎么收拾你。今天呢，坐在这个会场里的，都是 V Hotel 和温斯顿酒店的核心员工。目前呢，我们的收购工作已经全面完成，两家酒店的高层人事调动也已经安排妥当了。那么接下来，中层职能部门。也将进行相应的整合跟调配。现在由我来宣布新的任命名单：行政部总监由原 B Hotel 的 Stella 继续担任；销售部总监由原 B Hotel 的 Benson 继续担任；市场部总监由原。市场部总监由原温斯顿酒店市场部副总监林慧乔担任。我是丁慧乔，一年前我告诉自己，一定要在三十岁之前回到 V Hotel， 拿下市场部总监的位置，而这一切只是我的开始。我不会顾及他人的目光，我只想实现自己更大的价值。不要用外表来定义我，贪恋钱权的女人，不都是搔首弄姿的寄生虫？还有我这样，正面硬刚的工作狂。我叫戴西西，今年二十九岁。虽然我长得不丑，活得也不比谁差，但是至今依然没有嫁出去。我是着急的，所以他们都说我是结婚狂。其实我只是想过三十岁之前结婚生子的标准人生，而今天，我的幸福就近在眼前了。西西啊，又打扮这么漂亮，晚上跟刘科有约会啊？今天是我们五周年纪念日。哟，幸福呢？恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！看来有情况啊，等你好消息啊。谢谢。先走了，开心啊，开心啊！
。你那双高跟鞋到底有多少公分呀、啊？我穿上我膝盖都打不直、啊。果然只有你这样的女战士才能驾驭那样的凶器，还能步步为营。怎么样？偶尔变刺身？有没有替你俘获到什么新的猎物呢？我是去工作的，好吧？我工作的时候很专业的。再说了，那种需要靠相亲才能解决办理问题的男人，就下不去手。OK。对了，你待会见到西西，可稍微借点腕。你们两个虽然都是我的朋友，可却不生存在同一个世界里。你居然说你们两个虽然都是我的朋友。美人儿，我是有情敌了吗？小心点儿啊，我会弄死。哎，哇！不好意思啊，兄弟们，拜拜，加油啊，加油。准备的怎么样？我要把这事儿给忙忘了。求婚的事你也能忘？不是，最近有个项目资金出了问题，急得我是焦头烂额的。而且，确实是五年前说的话，真的是记不清了。那现在呢？你打算怎么办？要不这样，我回头再准备准备，然后再好好求这个婚。除非戴西西这个人你不想要了，否则今天这个婚你一定得求。亲爱的西西，这是我们在一起的第五个纪念日。每一年的今天，我们都会回到这里，回到这个我们曾经许下诺言的地方，感恩和庆祝我们的相遇。这五年，你用耐心和信任陪伴着我，愿意给我时间，成为一个可以为你遮风挡雨的男人。这五年。我一刻都没有忘记最初的约定，我愿意，我愿意成为你的依靠，陪伴你。爱护你，直到生命的尽头。戒指是在衣柜的羽绒服的右侧口袋里啊。你弄好了，还有照片给我。今天真是，谢谢你们了。没事，不用客气了，赶紧回家办你的正事吧。那我们先走了，拜拜，拜拜。哎，搞定了吗？闹闹，那我们家小姑娘跟做贼的似的，这两口子的活儿我不接啊，上杆子的不是买卖。这姑娘太想结婚了，跟这男的的感情付出完全不匹配，会出问题的。别胡说。西西也是我很好的朋友，我只放心交给你来办了。况且事情也没有你想的那么严重，他们两个很多年的感情很稳定的，今天就只是个意外。哪有那么多意外啊？感情里的意外大多都是蓄谋已久，就算不是故意的，也早就潜移默化的出问题了。总之，这场婚礼必须由你来办。走吧。哎。
咱们也回家。哎，我先不回家，我还有个约会，要去哪？我送你。一起啊！啊啊！老屋家就是那个。我还怕你会不喜欢呢。为什么不喜欢？因为不够时尚呗。这个呢，是我姥姥传给我妈的，我妈希望传给你。谁可比那些俗气的大钻戒有意义多谢吧，我去洗澡了，你快点啊！怎么样了？哟，还活着呢，这是？别吵着没用的。出租人那边怎么说？哎，还能怎么样？没聊两句就散摊子。我觉得呢，客户可能就对文化产业不感兴趣，对玩法和盈利模式呢也不熟悉，也不信任。别说我们了，你怎么样？你这婚成功没成功？哎，求完了。恭喜刘总喜提代家大小姐，赶紧的出来跟咱们喝两杯，庆祝庆祝，早生贵子啊！哎，给我给我，别闹了，白刘科。你今儿就跟家待着吧，别听他们乱说啊！有什么事儿明儿公司说吧。记住啊，不要对命运做无意义的挣扎。嗯。恭喜刘总，求婚成功！恭喜！恭喜！哎呀、啊，刘科是合适了呀！要不说婚姻改变命运呢，他找了戴西西，相当于啊少奋斗好几年。换成你啊，你还真 hold 不住。我怎么？这个呆兮兮啊，你以为伺候得了？这个软饭也不是谁都能吃得下去。我吃得下。哎,哎，你得了吧你！你不是你们怎么那么小人物心态，就盯着人这点不放？人刘科天天跑业务的时候没日没夜的，你们都干嘛呢？我今儿不是在车上跟你们说了吗？即使没有呆兮兮，刘科他自己也能行。啊，嗯，那风气得改一改，不能一天胡说八道。来，改改改，改八卦。那努力喝酒吧，我们。别乱说呀。哎，这么宝贵的机会，怎么给弄丢了？临时通知了，时间太紧，没来得及准备。你们要准备什么？你们去陪人家吃饭需要准备什么？啊，人家约你吃饭，又不是约你提案，意图还不明显吗？陪人家吃好喝好聊开心不就行了吗？这样至少可以再争取一个提案的机会，不是吗？死心眼儿啊你！啊，学习了学习了，那那以后要是再遇见吃饭的事儿，我一定好好吃饭。你少跟我犯贫，德旭啊，我白头发又多了，跟你脱不了干系。嗯，顾总，对不起，这事儿跟段旭没关系，是因为我的私事耽误的。啊，刘科呀，听说你求婚成功了，那先恭喜你啊！来来，坐，坐坐坐，坐。你呀、啊，真是，真是太重感情了。当然，我并不是说这个私事就一定没有工作重要，但是。你也要协调好时间吗？顾总教育的是，以后我一定安排好自己的工作时间。现在出现这么大的资金缺口
，昨天这个出资人又是很有实力的。你们俩想想办法，约一下人家，多打几个电话，表示一下诚意，在一起把事情说说清楚。西西，你这次是不是得请一顿大的啦？对呀、啊，这次得请大的啊！好羡慕啊！哎呀，放心吧，等我办好手续，统一请你们来一顿大的。Yeah. 好。哎，西西，你最近找这个干嘛？你直接跟曾主管打声招呼就行了。哎，我也不想搞什么特殊。这个手续呢，我是一个也不能落下。我的助理陈佳青会跟进你们婚礼的事。具体事情直接跟我先生联系吧。这就是你们忙了一天的哭意提案吗？嗯？你们修改的方案我都已经看过了。朱莉，我想请问一下，你这文案里面除了文字比较漂亮之外，里面的实质内容和上一次的有什么差别？难道客户提案会失败，是因为写你的文笔不够精彩吗？照着会议记录重改，方案里面的每一个字我都要重新审，还有这个效果图，这是在搜索引擎界面输入“会议室空格”新潮里面的第十页的第二幅吗？我看得出来你已经改了颜色，也改了尺寸，还改了装饰品。可是欧尼，我想请问一下。你是认为只有你一个人搜得到这张图吗？你觉得客户看到之后会怎么想？还有这个数据，这个数据是最新。我没有在说数据有问题，我说的是这个数据和最新的 PR 稿不符，这两者必须保持一致。拿回去，重新做一个发给我。我知道了。后天就要提案了，你们之前已经失败过两次，事不过三，这次必须成功。所有人抓紧时间，赶紧改！我会在办公室里面一直陪着你们大家，有任何问题随时讨论。真是白瞎了一副好皮囊，一点女人味都没有。这个这背后议论别人不太好吧？我觉得他这个能力还是蛮强的。能力强有什么用啊？在大公司里能人多了。像他这么不会做人，迟早摔得很惨。真对不起啊，哥们，原谅你被老板骂，回头我再跟他解释清楚，是我的问题。还不至于啊，是谁的问题有什么关系呢？而且胡总他不就是这么一欺软怕硬的人吗？他不敢跟你说，就拿我撒撒气。哎，我都能理解。但是眼下，最大的问题是我们得赶快找出一个新的出资人，那才是一大麻烦。嗯，对了。今天要是碰到西西的话，千万别提上午被老板骂的事儿啊！我担心他又要搞事情了。哎，我说你什么时候变成这样？那我上大学那会儿腻腻歪歪的时候，你这儿呢 ？Hello， 找你们好久啊。Hello， 段旭。哎，你好，你好。来吃饭。嗯。吃个鸡腿吧。咦。<笑>我跟温柔雪约好了。等下班之后呢，就可以去他的工作室谈婚礼的事情。啊，行啊。我对这行一窍不通，你自己去就行了吧。但是你怎么办，我都听你的。那怎么能行呢？结婚是两个人的事情，我自己去算怎么回事？哎，对了，那个晚上啊，咱们约了出资人吃饭啊，别又耽误正事儿。哎，段旭，什么叫又啊？二结婚怎么就不是正事儿了？我坐在这儿你还这么说，什么意思啊？我没别的意思啊，但我觉着啊，凡事呢都应该分一个轻重缓急。你也不希望刘科总因为私事耽误工作吧？而且他刚坐上现在这个位置，你说如果总耽误工作的话，同事和老板该怎么看呢？我知道，我知道上午你们老板发脾气了，我都听说了。但是工作是工作，结婚是结婚，都不能耽误的。你们不是好朋友吗？他现在要忙结婚，很多事情要准备，肯定很忙啊。那你作为好哥们儿，你就不能帮他分担一点？哎，行了行了，那事儿本来就是应该我去的，段旭是替我挨的骂。你这也不了解情况，就少说两句呗。
，都下班了，有事找我吗？听说你第一天上班就带着部下全在这加班呢，我忍不住过来看看你。别给自己那么大压力啊，他们迟早认可你的。我不需要别人的认可，只是在其位谋其职。不想要错过原本可以拿下的合作，准备参加库里提案、啊。嗯，嗨，那是我和老张啊，就是你这个位置，前任的总监放弃的项目，需求不匹配，没有去追求的价值。但是你们的角度不对，这个项目的重点不是销售，该从市场定位出发。<笑>你呀，还是没变，没人能改变你的想法。行。你要认定了，你就去做，我支持你。哎，哎，你们快看丁慧乔的表情。销售部要首先发难了。怎么怎么，咱们总监关系这么好，不可能对兄弟被挤走的事情坐视不理的。好像这两个人的关系在最近。什么意思？丁总监四年前就是咱们酒店的员工，嗯，跟温总总是销售部的黄金搭档，他两个以前在一起过，真的假的？在一起过，那这不就是前女友的反驳？这这太惊爆了吧！时机大行了吧电话联系不上你，我在你家楼下蹲了好几天，我就想着要是能再次遇见，说不定还有机会。离职没多久，我就搬家了。你做事情能不能不要这么绝对？你想多了，我只是想换一个更大一点的房子。还有事吗？没事的话，我还有邮件要回。行，那你忙吧。祝你平安顺利，加油。吃饭了。嗯，好了，吃饱了。哎。喂，你好。请问是刘经理吗？啊，是我。你好。本来昨天饭局就该见面的，听说你临时有事不能来。很遗憾没能见到面呢。哎，没有没有，呃，是我不好意思，我耽误了，真是抱歉。没关系，你看这样好吗？后天我们抽出时间，大家一起见个面，正式谈一件合作的事儿，你看怎么样？当然好了，这回我们肯定准备好去登门拜访。那就这么说定了。其实啊，我们之间不用这么客气，我刚刚才知道，你是戴总的准女婿。我跟戴总啊是多年的交情了，我们经常在一起打球、下棋。啊，是吗？啊，那我们就到时候见，这回肯定不会迟到的。好的，好的。哎，好嘞，再见，再见。这是好事儿，戴戴小姐办事效率多高啊！你岳父大人也是相当的善解人意。我就知道这种事情不能让西西知道，他也不一定怎么跟他爸念叨的呢。你说我这名声，我在公司里已经够窝囊的了，你再传到客户那儿去，我真是没事儿，没事儿。刘哥先生您好，我是温如雪的助理陈佳谦。
，请问您现在方便通话吗？啊，你说。啊，是这样的，您婚期说您的工作比较忙，可能没有时间来我们工作室进行双方面谈，所以我们沟通了一下，由我来根据您的时间安排单独见面。不知道安排您什么时候比较方便、啊？一定要见面吗？我听说别的婚庆公司不是有一种什么可以选的模板套餐之类的，你直接发邮件给我就行。嗯，模板有是有，但是我们主要是做私人定制的高端策划，所以见面沟通效率会比较高。嗯，我们也需要对您二位进行全面的了解，才知道要给您推荐什么样子的风格。而且您的未婚妻盯的也比较紧。所以这样吧，让我想想，然后我打电话给你，好吧？啊，好的，打扰您了。怎么了？不配合？嗯，有点不耐烦，说是安排下时间再约。随他去吧。这俩人，女的是个傲娇的甩手掌柜的，男的呢，想拿个模板就打发了自己的婚礼。人一旦开始偷懒，爱情就快没了。刘先生，哎呀，不好意思啊，临时加了一个会，耽误了。啊，没关系，我也刚来。呀，这菜点的很地道嘛。这家饭店呢，以前我常来，但是西西吃不了辣，所以我都快忘了他们的味道了。那赶紧趁热吃一点吧。离家乡久了，总要把熟悉的味道放在肚子里才不会想家。你怎么知道我是哪儿人？之前我们没见过吧？那天我去帮您布置求婚现场的时候，看到了您的照片。是我们学校出过的唯一一个高考状元，照片就放在橱窗里。高中三年，我可是每天都能看到你，所以你是刘科学长对吧？是，也太巧了吧！那天都会有你帮忙。听说您进了一个特别好的公司，看来不仅事业有成，马上也要在这里成家了。哎，瞎混呗。呃，既然咱们是老乡，你也别总黏啊黏啊的，太见外了。那以后我就叫你学长吧。我刚毕业一年多来上海，也没什么朋友，能在这里遇到学长，总觉得特别亲切。啊，那我们边吃边聊吧。好。好吃吗？嗯。回去吧，这是你的车是吧？是是是，来，老姐，好，慢点。哎呦呦，不好意思，送我拿回去啊，你走你的，走了，走了
，行了，看不见了。嗯、我的妈呀，哭的我累死了都。哦，这都分手绝对是恋爱当中最麻烦的环节，搞得尔虞我诈的。哎，真的，又是一个经验。分手的时候，你绝对不能表现得太潇洒，你必须是特别难缠的那个样子，才能把对方给吓跑。这个男朋友你不是挺满意的吗？嗯，哎，一开始的时候我真的觉得还行，我觉得算是势均力敌的敞亮人吧。虽然每次也都是什么美酒、礼物、热吻、老套路，但是比那些毫无情趣的男人还是好玩一点。那你说说，你这一通折腾又是为什么？昨天，啊，跟我一顿表白，那一长段。就是我在网上给刘科找的那一个，一模一样。送我的鞋子呢，应该是两年前追哪个姑娘剩下的。最可怕的是 ，kiss 的时候，一嘴的大嘴，啊，完全击退了我所有的欲望激素。你为了这么一点小事，你就跟他分手，你至于吗？你下次提醒他一下不就得了？我非那紧。费那劲，我还不如回家找你玩呢。嗯，美人儿，别闹了。哎呦，哎呦，不行，刚才有两杯，喝的太猛了，我现在胃好难受。你前面给我找一杯，我得吐。你等一下。你还好吗？啊？明天你要提案的 Amy 是主要嘴，她有自己的私心，你可以想办法提前公关她一下。还有，既然大家又做回同事了，是不是可以把我的微信从黑名单里拉出来了呢？这样沟通太不方便了我刚帮你泡了清菲菲银耳汤，快出来喝吧，补充点能量。况且你昨天刚分手，然后又把自己泼成这个样子，谁知道你今天还工作？分手就是为了新的开始，我当然元气满满的进入新的一天。好了。真难穿，叫我，嗯，我手机掉在卫生间啊，帮我拿一下，求你了，求你了，求你了，搞死，该死的高工资，快点，我要耽误人家人生大事了，谢谢你，美人，哇，小心啊，嗯。起晚了，不好意思啊，这些都是带到婚礼去的吧？对，咱们赶紧走吧。那气球也是要拿的吗？啊，我来，我来。嗯，那个不是，昨天朋友送给我的。昨天不是见刘科去了吗？对啊。那你这气球？啊，我给师傅打个电话吧，看他到哪了啊。哎，喂，喂，师傅啊，啊，你在哪儿啦？
，想要拿小蒿叶项目，你必须先搞定杰西卡。谢谢三木姐。不好意思啊，麻烦再等一下，艾米可能被什么事情耽误了，我已经发消息给她了。没关系，不急的。助理，你去上洗手间，等我消息再回来。回来时别关门。啊，我不好意思啊，麻烦问一下洗手间在哪？啊，出门右转直走。谢谢。你好，请问需要喝点什么？您可以考虑办一张我们的卡，我们办卡当天还有额外的买一赠一的优惠。那另外一杯，就给我身后这位女士吧。嗯嗯、我吗？您好 ，V Hotel 市场部丁慧乔，有幸请您喝杯咖啡吗？不好意思啊，我们现在开始吧。稍等一下，我有个同事去上洗手间了。你这是刚上任的那位总监吧？听说您还亲自来提案，我还是挺惊讶的。这么好的机会，我当然不会轻易放过。我听说你们酒店看上了我们扣一今年的年货。是的。你倒是很坦诚。我希望您不要误会，我在乎的不是签单的销售，我看中的是与贵方合作联合市场的机会。赶紧回来吧。抱歉，抱歉，我们开始吧。你为什么要来找我呢？你应该知道，我的职位不可能管那么多很细的事情，要不然就是我们的市场部对你们的方案不满意。有的时候合作不成功，不见得是条件本身的问题，而是个人需求的问题。就这样。这次我们对方案的改动，是基于艾米上次提出的疑问，关于宣传策略、会议动线以及会场设计的问题。针对以上的问题，我们各提出了三种以上的解决方案。稍后我会详细的讲解给大家听。简而言之，就是更加符合你们库伊的调性，分区更隐私，风格定制更强，性价比更高。艾米。你觉得这次的改动怎么样？呃，这个，呃，总体方向是对的，但是具体的解决方案我们需要再沟通一下。那行，你们好好沟通，我还有个会。嗯、我们继续。啊，我们开始吧。灯光音响准备，新郎马上就要入场了。嘉谦，你检查一下入场音乐，之前我们调整过一次，千万不要弄错了啊。
彩礼帽，而且还才艺双全，对不对？那么接下来我们的新郎呢，也将把好运送给大家，让我们一起来看一下。哇，花菜，花菜，花菜，升官花财呀、啊，各位朋友们！现在请在场所有的单身男士们，赶快来到舞台上，看看谁能够抢。主持人让伴郎也来参加吧，这样显得热闹一些。啊，好的好的，我们的伴郎们也来到这个舞台中央啊，快快快，来抢彩头了，快，我们给新郎三秒钟的倒计时啊，各位，三、二、一，哇！恭喜我们这一位帅气的伴郎，新郎来，有什么话跟他说？我这位兄弟啊，感情单纯，为人真挚，最重要的是人帅腿长。<笑>如果有哪位女生看上他的话，现场立刻就可以领走先走了，丁总。嗯，拜。慧霞，恭喜你啊，战士！你怎么在这儿？迎接英雄凯旋啊！结果还没出来呢。你的表情已经出卖你了。你总是有办法可以达到自己的目的。我先走了。哎。你陪我去参加个聚会呗。现在，现在是上班时间，哪有参加聚会的道理？成年人的世界哪有什么单纯的聚会啊？有一个我一直想签下来的客户，巧了，他刚好盯着你们市场部媒体投放预算呢。你要再肯定给我两根薄面，你的任务都完成了，做做我助攻呗。领导那边我都打不着。我来当司机。你不会今天之后就不理我了吧？为什么？我担心，你刚才只是一时冲动，找刺激罢了。你相信一见钟情吗？刚才现场那么多姑娘，我的眼里就只看到你。哪有啊？那个时候的你看起来也很可爱啊。我刚刚和刘科学长在聊婚礼场地的事情，然后顺便就聊到了高中时候的毕业照。真顺便呀、啊嗯！刘科是我学长嘛，嗯，他不仅是我老乡，啊，而且呃、啊，我们是同一所高中毕业的。哎哎哎哎哎哎！你这么紧张干什么？我哪有紧张呀、啊？这不是怕你误会吗？我误会倒是没有什么关系，但是你不能让戴西西误会了。我告诉过你吧，我们这个职业特殊，跟男客户一定要保持距离，最好呢有事就约到工作室来谈。
。你上门找过刘珂吧？气球是他送你的吧？他那个是好心，为了让卖气球老奶奶早点回家。送我不是重点。总之就是要保持距离。这个快结婚的男人啊，他就像沙漠里的炮仗，一点就着，不点还自然。万万不能招惹，尤其是像刘珂这样的。那你以后能不能不要像刚刚那样的场面再发生啊？幸好新娘心了心大，不计较。要是换做是我，这心里一别扭，那尾款可不给你结。哎呦，给你厉害的，你是翅膀长硬了是吧？咱俩说的是一回事儿吗？你面对的是什么？准新郎，你能分清楚这两者的区别吗？不要在危险的边缘试探，好吧？我没跟你开玩笑啊，保持距离。哎呦，古文森，好久不见，真的是好久不见了。见了哎，这位是、哦，你好，我是丁慧乔，为 Hotel 市场部的总监。哦，这么漂亮的女同事，丁小姐，我跟她说过好多次，想请她到我公司来帮忙，可她就是不愿意跳槽。我现在终于知道什么原因了。金总，别开玩笑啦，你那忙，我肯定想帮啦。行了。随意啊，好，好，好，谢谢。文森，托尼，什么时候到的？到了一会儿了，就等你了。这么漂亮女朋友，今天才带给我们家。真不是女朋友，这要是女朋友，我早就带出来显摆了，还用等到今天？来来来来来，来，两位，两位。你在这儿呢啊！我刚才看你没怎么吃东西，刚烤出来的，吃热吃。没胃口。你刚才感觉到没有？有你在，这笔单子谈起来容易太多了。我相信，就算是没有我，你也会有别的办法。这跟是不是我没有关系。那不一样，怎么都比不了咱们这么多年之间的默契。文森，是你教我的。既然是来工作。咱们就该集中精力，不要浪费机会。我今天愿意帮你，是希望后面的库易合作案确认之后，你也可以给我同样的支持。所以，那些没有意义的话就不必再说了。我们之间什么时候变得这么客套了？你不是一直强调，工作场合应该言行得体，顾全大局吗？你们怎么在这儿？金总正找你们呢。好，一会儿过去。目前我们酒店整体的规划就是这样，希望金总可以考虑一下，这对我们双方都有好处。嗯，不错。<笑>哎，文森，金总，哎呀，这个单子呢，就交给你来做了。金总，一言为定啊，单子给我了，敬你一个。等等，开门，来来来，你们都过来。什么好事？这样，我呢，跟温森的单子已经谈好了，这里功劳最大的就是我们丁小姐，你们替我敬丁小姐，好好敬敬。来，丁小姐，恭喜恭喜。谢谢。来，我给你买上。来来来，丁小姐，我也敬你一个。你得敬我呀。好，单子是我的。好，好，好，好，好，干了，干了，干了。来来来，那这个算是英雄救美，我们今天得让他英雄宠到位啊！我敬你一杯。来，金总，金总，来来来，你是一看就没有喝好，没喝好，没喝好。你今天喝的太猛了。不不不。你你你不能走啊，不能走，我们接着喝。你等我歇一会儿，你休息会儿，休息会儿啊，你冲我休息会儿。没关系，您去忙吧，您去招呼其他客人，这有我呢。那行，那有什么事儿你就
，跟我打招呼。好啊，好，谢谢。别走啊，金总，哎，咱刚刚才怎么说的？别走啊，别走。先起来，帮你把外套脱。啊你先休息一下吧，我再出去。我想跟你说说我的心里话。我知道你的心里一直在怪我，但我想让你想一想，当时那种情况下，我们在同一个公司，同一个组，那么多人，人多嘴杂，业绩压力又大。如果我们的事情被公司知道了，那么面临着什么？就是我们俩当中有一。会离职，这些你应该都清楚。我们当时配合那么默契，没有人业绩能够超过我们，那就因为这个，我们被拆散了，是不是也太可惜了？可惜啊！我现在才明白，失去一个好同事。比失去一个好恋人更值得可惜。我当时真的没有想那么多，我只想，在我们那么困难的时候，在我们还没有那么强大的时候，我们能不能靠努力、靠奋斗，能不能成为人上人？你是说，在你还没有那么强大的时候吧？你把我挤走了，你就该好好努力，成为你的人上人是吗？老乔，这里边全是误会。曼森。曾经的我，没有那么相应。
喝酒啦。嗯，参加了一个饭局，喝伤心啦。我又没失恋，有什么可伤心的？我就是累了。你能不累吗？啊，名牌包包拎着，大几十万的车开着，喝它。黄金地段的房子自己供着，活得像一个霸道女总裁，像不可攻克的碉堡，都没人敢追你，哪有机会失恋？没人敢追，还那更好，刚好可以屏蔽掉那些自以为是的男人。说什么自己啊？嗯，好吃吗？嗯，嗯。嗯，对了，插着读啊，来，快，一颗，来，手伸出来，那一个，这是什么呀？备孕的呀。我身体好着呢，不用吃这些。哎呀，这个就是提高受孕率的嘛。你工作那么忙，我也不想每天都缠着你嘛。吃这个呀，有助于提高受孕率。而且，我想着，如果那个时候结了婚，就可以在婚房里安心养胎，不是更好吗？啊！我妈。喂，妈。西西呀、啊，你忙什么呢？我们吃饭呢。你婚礼的事情准备的怎么样了？刘可有没有管啊？你就放心吧，我都没怎么管，都他在办呢。嗯，那还差不多。哎，你爸说了啊，要给你们赞助一笔钱，买个好点的房子。嗯，不用了，妈。我跟刘科商量，房子我们自己买。哎呦，你就靠刘科攒那点首付，望山跑死马。你什么时候才能住进自己的家里去啊？你总不能在出租屋里结婚吧？那也太委屈了，不会委屈，怎么可能会委屈呢？现在有你们，还有刘科，我幸福着呢。好了好了，你不要打岔了。买房子的事情还是要听我们的。要是不行的话，让你爸跟刘科讲。嗯嗯，妈妈妈，我们刚吃完饭，我们想出去买点东西，来不及了啊。那个房子的事情以后再说。啊，先过来，你跟爸注意身体啊啊，拜拜。拍照了，谢谢二老的好意，我不需要。你别生气嘛，你知道老人家他都是喜欢操心的。你放心，等我们结婚以后呢，我什么都听你的，好吧？你别收拾了，放着我来，放着我来，你放下，你放下，我就喜欢收拾了。你去看电视，我那个买了橘子，在茶几上，去吃橘子。去休息啊！我最喜欢收拾东西。吃个橘子、啊我们在哪儿集合？你在工作室等我，我开车去接你。那样你还得绕路，我们在地铁口见吧。老公，你看这句话说的是不是特别有道理？当你不确定他爱不爱你的时候，那么你就可以确定，他已经不爱你了。谁说的？一个男博主说：“我觉得他有很多爱情的观点，说的都特别有道理。而且，他作为一个男人，也那么了解女人的心思，他肯定谈了特别多次恋爱，才能这么透彻。”
这世上啊，就没有了解女人的男人。你确定不跟我一起去啊？嗯，你开车路上小心点。给你。走了。走了。走了。嗯。拜拜。哎，你看我呀，想你哦。我真的不知道刘克在哪，而且我今天不会跟他会合。谁说我找刘克了？你是不是要去创投会那边？是啊。你帮我把这份文件带过去给小米呗，他们说这份文件特别重要，一定要公司的人亲自送。你不也是公司的人吗？是啊，但是我算了一下时间，我这会儿打车去堵车要两个小时，肯定来不及了，所以，请你帮个忙呗。我觉得你说的有道理啊，但是公司呢，专门让你去交的文件，还是你亲手交比较好。而且文件这么重要，我一个外人碰的合适不合适也不知道。如果你觉得堵车的话，那就坐地铁吧。哎，书这么多，就是不想帮忙呗，小气。二位先看一下，有什么事儿随时跟我联系。好，谢谢。不客气。学长，这里就是你的婚礼主场地，以这个建筑为背景，你就不会显得太单调。你的搭建风格呢，可以是一半花门、一半沙脸的样子。这一块儿都是你的宾客区，可以放一把把椅子，在椅子的后面再放一个屏风，嗯，这样就有一个入场的仪式感。怎么了？啊，没事儿。你那个包是不是特沉啊？我来拿吧，不用了。跟我客气什么呀？给我吧。谢谢学长。客气。来。啊，那边还有一个餐厅，在你的婚礼仪式结束之后，可以通过这条小道去就餐。哎，学长，我们进去躲躲吧。没事，正好赶得及，辛苦你了，亲爱的。不辛苦，你们这个创投会还挺有意思的。那没什么事儿，我先走了，你先忙辛苦了啊。哎，谢谢。今天来的人比预想的多，你要是没事留下来帮会忙呗，两个小时就结束了。行啊。嗯。你好，你好，你好。你一会儿再聊啊。大姐，三位，请跟我过来。的好多是你自己吧？哪有？西西，你不觉得段雪和那些死板油腻、趋安附势的金融男不一样吗？有什么不一样？段旭这个人不绅士、没礼貌，嘴上还不让人。人家那是风趣幽默，好不啦？跟他一起工作多有意思呀！哎，我觉得男人吧，还要像我们家刘科那样，说话好听，人也有礼貌，做事情呢也谦虚得体。段旭讲的。靠不住的，哎，小米，哎，资料帮我登记一下，欢迎你登一下。哎，西西，都说他们谈了这么久，你给他倒点水呗。我看是你自己想去吧，一块去嘛。哎，等一下。好。其实关于你们这个项目的介绍呢，我之前就有所了解。然后呢，我其实对你们的项目还是非常非常感兴趣，不然今天也不会约你。请问各位需要茶水或者咖啡吗？啊，茶就好。哎呀，那段经理你呢？不用了，我在开会呢，麻烦您呢，没什么事就别进来，好吗？好的
我们再说说这个关于产品定价啊。自己脑里没有人可好，还没脸呢。嗯，我其实觉得目前的市场的状况来看呢，我们的产品其实不是那么好，在一线城市或者是二线城市有一个非常大的。请问您需要续杯吗？呃，不用，谢谢。你呢？不用。投资回报啊，确实是跟我们所做的这个数据呢。请问各位还需要甜品吗？呃，你呀、啊，拿几个瓶装水放在这儿就行，其他什么都不用。我在开会呢，别打扰我行吗？好的。瓶装水我也不要了，你不用进来了、啊。不好意思啊，刚才有点失控啊，刚才稍微有点嗯。哎，呃，我们再说啊，就是投资回报这件事儿，我觉得跟我们做的数据简直是差异的太大了还给你们拍了一张照片，那个瞬间实在是太美好，觉得你们很般配，希望你们留作纪念。那张照片还是放在我这儿保管吧，免得引起什么误会。那个，再见。拜拜。大家的工作汇报要是结束的话，我先告诉你们一个好消息：酷易科技给我们酒店的年况正式签下来了。首先，我们要祝贺惠乔，刚刚上任就拿出了这么漂亮的业绩。我知道，这次跟酷易合作。将会给我们酒店带来新的挑战，但是，惠乔说的对，这些付出都是值得的。最近辛苦大家，要尽快的协调好分工，在确保方案实施的同时，要相互理解。让我们重建与时俱进的新形象，让酒店焕发新的活力。今天会议就到这儿吧，散会。温森，嗯 ，Stella， 稍等一下，有事吗？嗯，这次的合作首先会影响到的就是销售部还有行政部，我这边想了几个方案可以平衡一下业绩，也想了一些方法可以让行政部的压力小一点，咱们找个时间开会吧。行。您哪都发话了，我们肯定全力配合。只不过最近一段时间，我们部门的人员变动比较大，再加上有几个职位都没招上来，所以具体工作方面还要慧乔你自己多操操心。这些我都听说了。各部门的人员变动，就是因为我们的酒店太落伍，所以以长远来看，是该抓紧时间好好的辛苦一下。这话说的，就好像我们几个不愿意酒店从长远发展的更好似的。丁总监，您初来乍到，高瞻远瞩，可是我们这些老员工也不是井底之蛙呀。所有的事情要从实际的角度出发。呃，这样，慧乔，我们部门呢一定会全力配合。如果你需要开会讨论什么的，尽管说话，就这么定了啊。
怎么有事情啊？啊，老大，酒店有谣言说，丁慧乔是你的前女友啊。当然我是不信的啊。这不是谣言。那你对他是不是旧情未了啊？莎莎，你还记得当初把你招进来的时候，你自己怎么说的吗？记得啊。我说我要靠自己的努力成为人上人。那、啊，我现在希望你可以继续心无旁骛的实现这个目标。当然，因为只有那样，我才能成为与你齐头并进的人。你自己设立的目标可不能轻易改变啊！啊，像丁慧乔那样吗？我也可以那样，不过我更看重的是你对我的好。你知道吗？你能够走到今天，全凭自己的实力。我们之间仅仅是互帮互助。还有一点，我需要提醒你，不要拿自己的人生跟别人做比较，这样对你自己并不公平。反正除了你。我才不在乎别人呢，我最看重的就是你怎么看。我怎么看？我就希望你可以脚踏实地的实现自己的目标。好的，老大。那我先去忙了啊。嗯。闲啊，我们是革命分工不同。好吧，随便你吧。我的离职申请呢，已经批下来了。从明天起，我就不来上班了。晚上一起吃饭吧。别误会啊，我不是单独请你，我是两个部门所有的同事都邀请了。啊，我当然有这个自知之明了，所以啊，我还是不去了。所以啊，你还是去吧。为什么呀？第一，为了你的好哥们儿。刘可，我所有的同事都邀请了，唯独缺了你。刘可肯定会觉得我是小气，有意孤立你。你不去，他也不会高兴；不高兴就不会好好吃，不会好好玩。他不高兴呢，我也会不高兴。所以你还是去吧。第二，为了你自己啊！你平时不是挺看我不顺眼的吗？觉得我游手好闲。既然我离职了，意味着什么？意味着更有能力的人回来，不是应该值得庆祝吗？你不是应该更高兴吗？所以你还是去吧。嗯，什么意思啊？这是我认识你以来说话最有逻辑的一次。我说话呢一向很有逻辑的，只是你不了解我而已。好，好，好，那我就恭敬不如从命。但是如果我们部门有其他人不去的话，也不差我一个。放心吧。以我强大的人缘，一个都不会落下。一会儿见。强大。我记得上次我给了你，你就没有再给我呀。应该是在我工作台的那堆文件里夹着吧？你这儿看有没有？等下我看一眼啊。找到了吗？哦，找到了，你夹在一个文件里头了。行了，挂了吧。好，拜拜。说一
个你绝对没有干过的事儿。然后如果你做了呢，就收一根手指头，五根手指头都收完了以后，就算输了。喝酒，行，行，没问题，来来来，来来来。那既然要玩游戏，咱们就再加个码，每个人把手机放在桌子上面，不管是微信、电话、短信，反正不管是什么吧，都要公放出来。我先来，都诚实啊，不许撒谎啊。我。从来没有跟同事谈过恋爱，没有没有没有，我真没有，我也没有没有，我倒是想的。小芳，你干嘛呢？哎，嘿，小芳，你跟谁呢你？哎呀，关你什么事儿啊？哎呀，哎哎，到我到我啊！我从来没有收到过同事的情书，这个我也没有，我也没有啊，我没有，没有过，真没有过。有有有有！哎，刘哥刘哥刘哥，没看出来呀、啊，你还挺浪漫。留一手啊，不是我写的呀，不是他写的，谁写的呀？等一下等一下等一下，都过去了，该我了啊！好，我呢，从来没有在大学跟别人接过吻。怎么可能？没接，没接就没办法。哎，你不是说你大学里没有谈过恋爱吗？我哎。你初吻不是给我的吗？咱俩打篮球一块撞上了。你少来吧你！什么鬼呀？那谁呢你？不带这么给刘科解围的啊！真的真的，我说是真的。你看我，所以我俩你看。开空炮啊！青鸟。喂，老婆。你怎么这么晚还不回来啊？啊，我我这加班呢。旁边谁？旁边是同事，我们现在开会呢。开会啊，开会啊！啊，我我我今天晚上我得晚点回来，好吧？那你注意安全啊！好，好，好，你你早点睡啊，你早点休息，别动我。亲一个，亲一个啊！亲一个，亲一个。啊，嗯。哎呦！哎呦！我想你了，在天空下起雨的时。我的吗？婚庆公司发的，你们都想什么呢？你们这帮人一惊一乍的。这，继续，继续。是。哎哎，我有点饿了，我要出去买点烧烤，你们吃什么？我在等我生日。燃油的什么什么？两个生蚝，生蚝，生蚝，你还是生蚝。成成，我多买点啊，到时候都给你带着。行，刘克，刘克，哎，你跟我去吧，我怕我一个人拿不完。行，来，走，休战，好吧，赶紧唱歌吧，要不然白来了。快快快啊，马上回来，马上回来。行行行，我们早点回来。来西西库里块吧。老板，我们这桌上打包那个快点啊！对，好嘞。哎，刚才吓一跳吧？婚庆公司的小姑娘，这说话没头没尾的，直接来这么一句，谁受得了？你不会真的背着戴西西，在外头开什么小差吧？你怎么可能呢？哎哎。干嘛呢？这是啊！你别激动啊！我，你这一惊一乍的，你吓我一跳。我这不跟你开玩笑呢吗？戴叔叔对我呢，有知遇之恩。要是没有他，我现在有可能还是一个银行的小职员。我真的特别感激他，只是。是，我觉得我不管怎么努力，我坐上什么样的位置，在他的眼里，我还是那个一无是处的毛头小子。尤其是最近不忙的事儿，他明里暗里的跟我说了好几次要出资帮我。我明白他是为了我好，也是怕自己的女儿受委屈。但如果我真接受了，那我成什么了？吃软饭的吗？这事儿是我的底线，我的家得我自己挣来。
你辛苦一点吧。不会，学长回去开车的时候小心一点，我预定好了就告诉你。好。那气球也是要拿的吗？嗯，那个不是，昨天朋友送给我的。昨天不是见刘科去了吗？那个时候的你看起来也很可爱啊。再见，客户，不方便。下班之后，我去找你，咱们聊聊。西西，晚上我要见客户，不回家陪你吃饭了。你确定这数据是对的吗？崇总，这数据一看就是有问题啊！副队，哎，副总总，冲谁啊？谁都有可能，反正他对谁都不太满意。把事情做好了呢，不会挨骂。要是没这个能力，活该挨骂啊！不能老是这么没有效率啊！我这都等了多少天了，我有事吗？没事。那我还有事。呃，其实吧，也算是有事。公事还是私事？挺好，说明在你心里，我们之间有私事。嗯、我们现在应该算是朋友吧？你没有听说过，能走到分手这一步的两个人，就没有必要做朋友了吗？那也有人说，如果分手了还想做朋友，其实是想换种方式继续关心对方。